seu moço Eu lhe agradeço Por achar meu endereço Aqui no interior Você veio da cidade Dizendo que nada sabe Da vida do labrador Um programa de TV Lhe despertou em você Quis conhecer meu sertão Olha moço da cidade Conte com a hospitalidade Desse sertanejo irmão Olha seu moço A exuberante paisagem Veja que tudo é real você tá vendo as imagens do nosso Brasil rural. Olha galera, os vídeos que eu faço é quase tudo com os sertanejo. Mas quando eu faço uma viagem assim que encontro alguém que tem uma história para contar, eu também gravo e coloco no meu canal. Encontrei aqui um amigo que a gente estudou junto, aí a escola era mais lá embaixo, né? Eu estou aqui no sítio, município de Muito Bonita, Sergipe. E fazia tempo que a gente não se via, ele foi para o Paraná e eu fui também, a gente se encontrou por lá, foi nos anos 70, não foi isso? Foi nos anos 70. Isso foi em Campo de Mourão, você trabalhava na empresa Expresso Maringá, não é, é isso? Exatamente, é. E a gente se encontrou na rodoviária de Campo de Mourão, foi criado junto aqui, e ele foi primeiro do que eu, e eu fui e a gente se encontrou lá, coincidência. Foi. Depois a gente se encontrou no ônibus, que eu viajava para Goiorê, para é, Tuneira do Oeste, uma vez que eu viajei, e você eu... também era fiscal naquele tempo, né? Era fiscal naquele Fiscal tempo. da empresa Expresso Maringá. Uhum. Isso foi quando? Nos anos 70. Há quanto tempo eu faz? Eu entrei na empresa em 70, mas eu fiquei tra é, trabalhando lá em Maringá, no Paraná, uhum. até 76. Aí em 76 fui transferido lá para o Rio de Janeiro, para cá a empresa abriu uhum. uma filial lá no Rio de Janeiro, uhum. né? Uhum. Para fazer a linha Rio e Iguaçu, Expresso Maringá. Exatamente. Aí eu fui lá para o Rio de Janeiro, fui... É, peguei o cargo de gerente na empresa lá no Rio de Janeiro. Aí de lá fiquei só no Rio de Janeiro, fiquei 22 anos. Tá? Aí se aposentou é, pela empresa? Com mais cinco que eu tra tinha trabalhado no Paraná, aliás, seis, né, 28. Trabalhei mais dois anos lá aposentado na empresa, saí de lá aposentado e me moro para cá. Né? Mas eu sou nascido e criado, meu nome é Militão. Ah, ah, né? Militão é, Góes Mendonça, é, né? Militão Góes Mendonça, filho de Micilina. Né? Exatamente. Pessila, que ah, foi. Criada aqui. Gente, a gente estudou junto ah, ali com a. Nossa professora Exato, Maria Lídia de Jesus, Lídia, 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 né, Lídia. na casa do seu pai aqui no Pernado, dormindo, maçonilo, que era gente boa, Exatamente. sua mãe, então, todo pessoal resta... gente boa pra caramba, né? e a gente se quer fazer um pouco. Isso deu, aí depois quando eu já foi já com 17 anos, 18 anos, eu fui lá para o Paraná, né? aí fiquei trabalhando para lá. É, eu fui aí também. Aí para cá a gente se encontrou em Camorro, como encontrou. você falou. É, diz que né? até as pedras se encontram, né? É, aí se encontramos. E de, né? depois daquele tempo, aí eu rodo, tem o quê? Mais de 30 anos, né? É, aí Foi depois desse 70, tempo todo, todo aí. Né? Caramba, 50 é. anos já. É, por aí. É. É. Depois a gente se encontrou numa festa em Itabaiana, foi que você estava de férias que veio do Rio de Janeiro, lembra? É, Exatamente, é. em Itabaiana. Foi. Ah, isso já faz uns 35 anos, eu acho. É, por aí, mais ou menos. E depois nunca mais. Depois a gente entrou em contato com ele pelo Face e a gente marcou um encontro aqui no sítio onde ele foi criado aqui. Olha, aqui, isso aqui é, é roça de maca... Aqui chama macaxeira. Lá é, no macaxeira. Sul, lá no sul é Ipim. É Ipim, é. é. Então aqui foi, foi, nasci, me criei aqui, depois com 18 anos que fui lá para o Paraná, Rio de Janeiro, ah. aí só voltei de lá aposentado. Você tem uma história de vida, é. trabalhou demais, hein? Mas foi bom. Foi muito, enfrentou os barros do Paraná. Mas a lembrança do, do... Hoje em dia o Paraná está tudo asfaltado, mas naquele tempo tinha cada estrada de barro, né? Meu Deus do céu. Não ficou encalhado não, não, alguma vez? É, a gente trabalha nas empresas lá, com um tempo de chuva, né? Ah, estrada vixe, de chuva. barro, deslizava, os carros atolavam. Eu tenho visto uma, uma é, história... Tinha arrumar da... trator para arraçar o carro. Eu tenho visto uma história da empresa que você trabalhou, em Expresso é. Maringá. Muitas vezes ficaram na estrada. É, ali assalto. de Camborão, Mamburil, Muitas Piratão, vezes colocava aquelas correntes nos pneus, né? Para atravessar o barro. Demais. Então é isso, amigo. Nós estamos aqui no sítio recordando o tempo que a gente foi criança, né? Exatamente. Eu fui criado quase junto, ele foi é. para Paraná, eu também fui. A gente estudou e junto. E agora estamos aí encontrando. Que coisa boa é a gente né, conseguir viver esse tempo. Isso aí, isso é super simples. Obrigadinho para você, irmão. meu chefe. Zé de Vê, também que Pois é, isso, galera. Gente. Aqui também é outro primo que rodou o Paraná <risos> todo. É. é, vamos lá na fazenda Nasci... do, do instante, quando vai subir aqui. Tá é bom, nascido.
Aí você filma da fazenda também. Tudo né? criado nessa região aqui. Hoje o cara é fazendeiro aí. Tá me é, chamando fazenda, da fazenda dele. A fazenda. Ainda bem, né, Zé? É. Tá bom, galera. Aí eu digo que é a fazenda. Até a próxima, meus amigos. Beleza. E abraço para todo o pessoal que vai assistir é, esse vídeo aí. Exatamente. Viu? Valeu. Que bom, né?